गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेरी वेल सो टूडे वील रिवाइज द लिटरेरी टर्म्स तो लिटरेरी टर्म्स बेटे वैसे तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है स्टेंजा पोएम आ जाती है तो उसमें आपको पूछते हैं राइम स्कीम कौन सी है इसमें जहाँ लिटरेरी टर्म कौन सी यूज हुई है तो वो मैं आज आपको जरा थोड़ा सा करवाती हूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज राइम ऑल्सो स्पेल्ड बच्चे आर एच वाई एम ई इसको राइम बोलते हैं राइम इज अ मैचिंग सिमिलैरिटी ऑफ साउंड इन टू और मोर वर्ड्स जो टू और मोर वर्ड्स हैं जो आपस में मैच करते हैं ठीक है जैसे डेट फेट क्राउन डाउन मेड स्पेट इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं इट इज़ पर्टिकुलरली द सिमिलैरिटी ऑफ और सेमनेस ऑफ द एंडिंग वॉवल साउंड और राइम में क्या देखते हैं जो एंड में वॉवल साउंड आती है वो सेम होनी चाहिए लास्ट वर्ड की जैसे डेटिंग स्केटिंग मेजर प्लेजर सेम फेम राइमिंग इज समथिंग मोर देन डेकोरेशन इन पोइट्री इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश स्टेन जेन स्टेंजिक फॉर्म बाई मार्किंग द एंड इसमें हम एंड मार्क करते हैं ऑल दो देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम्स राइम्स डिफरेंट तरीके के होते हैं बट वी शेल डिस्कस द फोर इम्पॉर्टेंट टाइप्स हेयर एंड राइम इंटरनल राइम आई राइम एंड इन एग्जेक्ट राइम सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एंड राइम इट इज द मोस्ट फ्रीकुंट टाइप ऑफ राइम सबसे फ्रीकुंट है मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली राइम स्कीम यही है जो एंड राइम मतलब हम एंड वाले वर्ड्स देखते हैं हेयर द लास्ट वर्ड ऑफ अ वर्ड्स लाइन राइम्स विद द लास्ट वर्ड ऑफ कंजिकटिव लाइन तो हम फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो सेकेंड लाइन का कंजिकटिव मीन्स से नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उससे मैच करके देखते हैं like street feet and sweet in the following example from the poem amanda rhyme with each other i am an orphan roaming in the street are the patron soft dust with my hushed bare feet the silence is golden the freedom is sweet second is internal rhyme a poetic device in which word in the middle rhyme line rhyme with the word at the end of the same material line internal rhyme appears in the first and third line like colridge poem the rhyme of the ancient mariner nor dim nor red like sun's own head the glorious sun uprest then all a word i had killed the bird that brought the fog and mist ab yahan pe kya hai the words red head in the first line and a word bird in the third line are rhyming words then next is i rhyme rhyming words that seem to rhyme when written down as text because parts of them are spelled identically but pronounced differently kuch words aise hote hain jo i rhyme hote hain ki hame dekhne mein apne hamare eyes ko to lagta hai ki ye same rhyme ho rahe hain lekin wo waise hote nahi hain examples like ford word ab hamari aankhein dekh rahi hain ki f o r t h एंड डब्ल्यू ओ आर टी एच इसमें स्पेलिंग्स फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी सारे सेम हैं लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो ये राइमिंग नहीं होगा दीज वर्ड्स ऑल दो लुक राइमिंग बट डू नॉट राइम वेन प्रनाउंसड देन लास्ट इज इन एग्जैक्ट राइम ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट राइम अकर्स वेन अ पोइट डेलीबरेटली चेंजेज द स्पेलिंग्स ऑफ अ वर्ड सो एज टू मेक इट राइम विद अनदर वर्ड और फिर लास्ट एक होता है इन एग्जैक्ट राइम उसमें क्या होता है ये इम्परफेक्ट होता है इसमें जो पोइट है वो राइमिंग स्कीम बनाने के लिए अपने आप ही जो वर्ड्स के स्पेलिंग्स हैं वो चेंज कर देता है एग्जाम्पल में देखते हैं हाउ इट हैपन्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल म्योच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा नाउ विंडा क्या है ये मिस स्पेल्ट हुआ है किसको विंडो को लेकिन इसको विंडा क्यों बना दिया बेलिंडा के साथ राइमिंग करने के लिए राइट हाउ टू मार्क द राइम स्कीम अब देखिए राइम स्कीम बनाते कैसे हैं राइम स्कीम रेफर्स टू द पैटर्न और स्कीम ऑफ राइमिंग वर्ड्स द ट्रेडिशनल वे टू मार्क दीज पैटर्न ऑफ राइम इज टू एजिस्ट अ लेटर और द एल्फाबेट टू ईच राइमिंग साउंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन फॉर इंस्टेंस 
हेयर इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ जेम्स शिरलर्स पोएम ऑफ डेथ तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा बताया है और इसमें से आपको पता चलेगा कि राइमिंग स्कीम कैसे होती है द ग्लोरीज ऑफ आर ब्लड एंड स्टेट आर शेडूज एंड सब्सटेंशियल थिंग्स अब स्टेट इसको ए दे दिया ये थिंग्स के साथ मैच नहीं कर रहा है लास्ट वर्ड थिंग्स है तो इसको बी बोल दिया थर्ड लाइन है देर इज नो आमर अगेंस्ट फेट स्टेट फेट के साथ राइम हो रहा है तो इसको फिर से ए बोलेंगे डेथ लेज हिज आई सी हैंड्स ऑन किंग्स थिंग्स किंग्स मैच हो गया तो ये बी हो जाएगा देन स्केप्टर एंड क्राउन अब क्राउन जो है ऊपर स्टेट थिंग्स फेट किंग्स इनके साथ नहीं मैच हो रहा है नहीं राइम बनना आ रहा है तो क्राउन को सी बोलेंगे मस्ट टम्बल डाउन डाउन को भी सी बोलेंगे एंड इन डस्ट भी इक्वल मेड को डी विद पुअर क्रुक स्काइप एंड स्पेन डी तो इसमें राइम स्कीम क्या होगी ए बी ए बी सी सी डी डी अब देखो एलिट्रेशन ये होती है लिटरेरी टर्म रिपीटिंग द कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर्स और बिगिनिंग सेवरल वर्ड्स विद द सेम वॉवल साउंड इन एलिट्रेशन एलिट्रेशन में क्या होता है कि अगर एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट वर्ड्स था या वॉवल साउंड एक जैसी आती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन लिव्ड इन अ लिटल जैसे लिव्ड लिटल लिव्ड ब्लैक किटन इन अ लिटल यहाँ पे फिर लिटल लिटल हो गया नो वन बाइज अ बॉल बैक बाइस बॉल बैक बी 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 से शुरू हो रहा है ये एलिट्रेशन होती है फिर आ गया रिफ्रेन अ लाइन और सेट ऑफ लाइन्स एट द एंड ऑफ अ स्टेंजा और सेक्शन ऑफ अ लॉन्गर पोएम और सॉन्ग इज कॉल्ड अ रिफ्रेन तो बेटे रिफ्रेन क्या होता है कई बार एक पूरी पोएम देने के बाद दो तीन लाइन्स पूरी पोएम के बाद अलग से दी होती हैं तो वो रिफ्रेन होता है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन इज मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर ये ब्रुक पोइम में है सिमिली है फिर सिमिली इज एन एनालॉगी और कंपेरिजन इम्प्लाइड बाई यूजिंग एन एडवर्ब सच एज लाइक और एज जब लाइक और एज ज़्यादातर यूज किया जाता है तो वो सिमिली बन जाती है जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स लाइक अ वॉइस लाइक अ मिरर डॉग वॉल शार्प एज मस्टर्ड माउथ लाइक अ फायर प्लेस एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्ड समझ आ गया ना बेटे ऐसे में लिए क्या होती है मेटाफोर देखिए मेटाफोर इज द कंपेरिजन और एनालॉगी स्टेटेड इन सच अ वे सो एज टू एम्प्लॉय दैट वन ऑब्जेक्ट इज अनदर वन फिगरेटिवली स्पीकिंग इन अ मेटाफोर द स्टैंडर्ड और लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिनोटिंग अ थिंग क्वालिटी और एक्शन इज अप्लाइड टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट of identity instead of comparison the words like and as are not used metaphor mein like or as not used nahi hote hain yahan pe aapko kya hota hai khud se hi thoda identify karna padta hai jaise chimney for knows all his young days into the harbor ye then personification <coughs> personification is the literary device in which abstractions animals ideas and inanimate objects are given human characters traits abilities or reactions personification is particularly common in poetry personification common hoti hai poetry mein no sun buried sweet in shadow small twigs stiff with exertion repetition as the name suggests repetition is a repeating word a phrase a line or sometimes even whole stanza to create a musical effect or to emphasize a point the word amanda is repeated time and again in stanza 1 3 5 7 repetition kya hoti hai ek hi word ki bar bar repeat karna pun also known as paranomasia pun is a play or on two words similar in sound but different in meaning it may be the use of a single word with double meaning in the seven ages shakespeare uses a pun on the word pantaloon imagery imagery a common term of variable meaning imagery includes the mental picture that readers experience with a passage of literature it signifies all the sensory perceptions referred to in a poem whether by literal description allusion simile or metaphor imagery is not limited to visual imagery but it includes auditory tactical thermal olfactory etc then its irony 
irony is a literary device in which there is an incongru incongruity or डिस्कॉर्डेंस बिटवीन वॉट अ स्पीकर सेज एंड वॉट ही और शी मीन्स आयरनी क्या होती है जिसमें कि बोला कुछ और जाता है लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन उससे समवट डिफरेंट होती है राइट right? तो देअर इज सम आर्ग्यूमेंट अबाउट वॉट इज और इज नॉट आयरॉनिक इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट टाइप होता है बट ऑल द डिफरेंट सेंस ऑफ आयरनी रिवॉल्व अराउंड द परसीव्ड नोशन ऑफ एन इन कॉन्ग्रुटी बिटवीन वॉट इज सेड एंड वॉट इज मैंट वर्बल आयरनी होती है इज अ डिस्पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंटेंशन ड्रामेटिक आयरनी होती है इज अ डिस्पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड अवेयरनेस एंड सिचुएशनल आयरनी होती है डिस्पैरिटी ऑफ इंटेंशन एंड रिजल्ट वेन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉन्ट्रेरी टू डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड दैन इट इज सिचुएशनल आयरनी सो दैट्स इट एक बार आपने इनको बेटे ध्यान से पढ़ लेना है फिर आपको पोएम्स का पता चल जाएगा कि कौन सी पोएम में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया हुआ है राइट right? तो अच्छे से प्रेपरेशन करनी है राइट ओके बाय ऑल द बेस्ट